আপনারা আশা করি এতদিনে জেনে গেছেন যে বিভা ক্যাফে এখন থেকে থাকছে স্পটিফাইতেও বিভা ক্যাফের পডকাস্ট গল্প ক্যাফে এক্সক্লুসিভলি অন স্পটিফাই তাই ডাউনলোড করুন স্পটিফাই সেখানে গিয়ে সার্চ করুন গল্প ক্যাফে আর শুনতে থাকুন নানান স্বাদের রং বেরঙের গল্প শুনছেন সৌমিক দে রচিত কালী উনি এবং আপাই গল্পটির অন্তিম পর্ব গল্পের সূত্রধার আমি কৌশিক গল্প পাঠে ইভান এবং কালীগুনিনের ভূমিকায় নিহারেন্দু ব্যানার্জি প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদের জন্য আরও একটি সুখবর চলে এসেছে একেবারে আন কোরা নতুন সুবৃহৎ কালীগুনিন উপন্যাস বিবাহ ভূতভূতম পুজো বার্ষিকীর পাতায় সঙ্গে ভৌতিক অলৌকিক ঘরানার আরও এক ডজন উপন্যাস ও গল্প যারা এখনও বিবাহ ভূতভূতম পুজো বার্ষিকী সংগ্রহ করেননি আজই যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে আর অনলাইনে অর্ডার দিতে চাইলে ভিজিট করুন বিভা মার্ট ডট ইন লিঙ্ক রইল আমাদের ডিসক্রিপশনে শুনতে থাকুন আজকের গল্প কালী গুনিন এবং আপাই জ্ঞান শূন্য হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন সদর দরজার বাইরে আর প্রাণের তাগিতে ছুটতে ছুটতে আমার দোকানে এসে আপনাদের এই কাঁঠাল গাছের বেঞ্চিটাতে বসে বেদম হাঁপাতে লাগলে একেবারে তখন দোকানের সামনে এই একখানায় রেলগাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তখন এই লাইনে রেলগাড়ি চলতো তিনে দুটো একটা একটা এই সময় আর একটা বিকেল দিকে তখন তার মুখী আমি সব ঘটনা শুনব আমরা তো কথাকে থেকে হাঁ হয়ে রয়েছি কারণ তিনি কখন বা গা এলেন কখন বা এসব হলো আমরা তার কিছুই জানি নি জানলে তাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দিই আসলে তার হপ্তাখানে কাগে আমাদের মুলুকে বুনো কুকুরের একটা গোটা দল এসে আস্তানা নিয়েছিল আর সেই কারণেই আমাদের রাত্রিরের ঘুম উড়ে গেছিল কারণ তারা একবার কোথাও আশ্রয় নিলে পরে আর সহজে গা তোলে না গোবাব বড় ভয়ানক জন্তু হ্যাঁ কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকে রাত হলি গেরস্ত বাড়ির গরু ছাগল সব মারি এই তখন গায়ের হল্লা পাটি লোকেরা বাধ্য হয় এখানে সাদা ধবধবে ছাগল ধরে তার গায়ে বেশ করে প্রাণ মুগ্র গাছের কষ মাখিয়ে ওই রেলপট্টির ওপরে ঝোপটায় বেঁধে দিয়ে আসলো বনো কুত্তারা তাকে মুগ লাগাতেই দলকে দল একেবারে সাবার হয়ে যেতে লাগলো কিন্তু কপাল খারাপ ডাক্তার বাবু কপাল একেবারে খারাপ গো তারা সেদিন ওই ধার মারালই না বরং তিন মাইল দূরের মুরাডিগঞ্জের মোড়লের বাড়ি বাথুর মারল আর ভোর রাতের দিকে ছাগলের ফোকার শুনে বাংলোর চাকরগুলো বাইরে এসে ভাঙা লাইন পেরিয়ে হাজির হলো ওই ঝোপের কাছেতে আর না জেনেই সেখানাকে চুরি করে নিয়ে চলে গেল যেমনটি ওরা আগেও বহুবার করেছিল ছাগলটাকে কেটে কুটে খাওয়া হয়েছিল গো আমরা সেসব জানতুম না জানলুম দুপুর বেলা সেই সময় আমাদের গাঁয়ের শেষ সীমায় এক সাধু থাকতেন এই কি নাম হ্যাঁ হংসী সাধু তিনি বাড়ি ঢুকে মৃতদেহগুলো নারী টিপে বললেন কেউ আর বেঁচে নেই ওই তীব্র বিষ মাখানো মাংস যারা খেয়েছিল তাদের বাঁচার কথাও নয় আমি ছোট কথাকে বললুম আপনি আরও বাড়িতে থাকবেন না বাবু কলকেতা চলে যান আপনার কাজের লোকগুলো সবাই অপঘাতে মরেছে তো ও বাড়ি অভিশাপ পেয়েছে 
শুনেছেন নিশ্চয়ই এই সব কথা লোকের কাছে হ্যাঁ কথা শুনেছি সব শুনেছি একটা কথা বলি ছোট বাবু শুধু মালা মায়ের কথা আমাদের খুব মনে পড়বে কথা বাবা খুব মনে পড়বে এই অবধি বলে মহিম ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের কোনা মুসল বসা গলাকে একটু ঝেড়ে নিয়ে ফের বলতে শুরু করল কিন্তু কর্তার ব্যবসায় মনের মধ্যে হয়তো লাভ ক্ষতির হিসেব চলছিল সে ভাবল এত দামি বাড়িখানা হাত ছাড়া না করে যদি কোনোভাবে দোষ কাটিয়ে নেওয়া যায় তবে লাটা চুকে গেল এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে দুপুর বেলায় আগলা আগলা গিয়ে পৌঁছল আপনার গুরুদেব এই সেই তান্ত্রিক বাবার ডেরাতে বাবা সব শুনে তাকে চারখানা মন্ত্র পড়া গজাল দিলেন তামার তৈরি সে গজাল আর তার সারা গায়ে আঁকি বুঁকি কেটে ঘর বন্ধের মন্ত্র লেখা ভারী অদ্ভুত জিনিস খানা হ্যাঁ হ্যাঁ সে খানাকে দেউরি বাঁধন বলে তারপর তারপর তান্ত্রিক বাবা বললেন বাছা তুমি এ গজাল বাড়ির চার কোণে পুঁতে দেবে কিন্তু খুব সাবধান শেষ গজালটি পোতার সময় তোমরা কেউ কোনোভাবেই বাড়ির ভিতরে থাকবে না কোনো জীবিত মানুষ বা প্রাণী যেন ওই চৌহদ্দির ভিতরে না থাকে তাতে সাই জানিয়ে বিজয় সেই মন্ত্রর গজাল নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ির বাইরেতে সন্ধ্যার ঠিক মুখে বাড়িতে অন্ধকার কেউ বাতি জ্বালায়নি খুব নিঃশব্দে বিজয় বাইরের তিন দিকে তিনটি গজাল পুঁতে দিয়ে এসে দাঁড়ালো সদর দরজার একেবারে সামনে বাড়ির দক্ষিণ পূর্ব কোণেতে নিচু হয়ে শেষ গজালটাকে মাটিতে ছোঁয়ানো মাত্র সেটা নিজে থেকেই মাটির ভেতরে সে দিয়ে গেল গো কিছুক্ষণ যেন হাওয়া টোলা বন্ধ হয়ে রইল চাঁদ ভয়ে মেঘের আড়ালে মুখ লুক হল সদ্য বাসায় ফেরা পাখিগুলো কোন এক অজানা আতঙ্ক টের পেয়ে পাখা ঝটপটি আকাশে ওড়াওড়ি শুরু করে দিল আর ঠিক তখনই গোটা তল্লাটের চোখ ধাঁচিয়ে প্রকাণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল বাংলো বাড়ির ছাতেতে আর গোটা বাড়িটা জুড়ে যেন আগুন আর আতশবাজির খেলা শুরু হয়ে গেল গৌ বন জঙ্গলে আগুন লাগলে যে আকাশ ছোঁয়া শিখা ওঠে এ আগুন সে আগুন নয় কুড়ের মরশুমে আগ শিউরের পাহাড়ে যে পর্বত প্রমাণ আগুন লাগানো হয় না সে আগুনও নয় গো এ যেন আগুনই নয় গোটা বাংলো জুড়ে এক নীলচে রঙের মায়াবি আলো যেন ঝিকমিক করে চলছে আর তার রোশনাইতে বাড়িটায় একটু একটু করে পুড়তে লাগলো কালো বুটো কালি রং হয়ে গেল প্রতিটা ঘর প্রতিটা মেঝে অথচ ঘরের একটা দরজা জানলা কেরস্থালির কোনো আসবাব ছাই হলো না গো আর তামার সামান্য পরই ধরাম করে খুলে গেল ঘরের দরজা গোটা গায়ে আগুন মাখা চার চারটি বিশাজ দৌড় দৌড়ি করে বেরিয়ে আসতে চাইছে আর ভয়ানক গর্জন করছে চাইছে বটে কিন্তু কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারছে না কোন এক অখ্যাত তান্ত্রিকের নাম না জানা মন্ত্র তাদের আসতে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে ঘরের মধ্যে একেবারে এবারে খুলে গেল উপরতলার জানলাটা সে জানলায় দাঁড়িয়ে ছটপট করছে মালা ওটা গায়ে আগুন সে চিৎকার করে আকুলি বিকুলি করছে ভয় 
एक मुहूर्त मध्य सब शेष हो ग प्रेतपुर ध्वसलीला समाप्त करुदार्थ आगुन पापित हल गो शुदू शुदू बाड़ीटार लाल रंग मुछे गए कयला कलो हो ग तक आठटा तक जन खाटिए गोलाते धान भरती से समय करता इसे उपस्थित हुए बोल सब शेष कर दिए सब शेष प्रीत पिसाड़ी के ग्रास करते आपनर कत कष्ट हम बुझी कथा बाबू क्योंकि सब ही भगवान इच्छा तार हुकुम छाड़ा गाचर पताओ नड़े ना छोट मुखे एक कथा बोल बाबू बोलो हिम बोलो बोलो एवारे बड़ कर्ता बाबा और सती लक्ष्मी गिन्नीमार शेष इच्छेटा राखु कर्ता दीदीमणि दीदीमणि बे कलकता चले जा चले जा दीदीमणि माला दीदीमणि बाबू गायर मा लक्ष्मी मुक्ति पे फल फल मुखर दिखे कि रक्त मास मानुष शेषे तोरा सब बोल सब चाकर बाकड़ा विषा मांग के अपघाते मर से दीदीमणि उत्कल बामुन मे माछ मांगस किचुटी छुतो ना सम्पर्क बदले से तो अहंकार और भूल धारणा मालामा बेचे आगवान इनिष्ट हल गो छोट मुखे छोट मुखे बड़ा कथा माफ करब कथा क्या शयतान गेरे फिलते भय दिन ठीक आसबें और ओरा मेरे फिले आपना के बाचार जो भारे मरल ग जय 
যারা এক মুখ আশা নিয়ে ইচ্ছে নিয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষ তারা হতেই বিয়ে করে প্রাণ হারায় যারা এক মুখ আশা আর ইচ্ছে নিয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষ তার হাতেই বিয়ে করে প্রাণ হারায় মরার পরে তারা কি হয় বোঝেন কথা কি হয় বিজয় সবই বোঝে আর বোঝে বলেই আসতে আসতে মাটিতে বসে পড়ল বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাতে থাকলো তারপরে তারপরে যে দুই তিন দিনে গায়ে ছিলেন রোজই শুধু উস্ক খুস্ক চুল আর ময়লা কাপড়ে বাংলো বাড়ির চারিদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়াতেন আর কাউকে দেখলেই শুধু দেন এরপর সেই হতভাগ্য যে কোথায় গেল আমরা আর কোন খবরই পেলাম না তার সব কপাল রাখছে বাবু সব ঈশ্বরে দিচ্ছে তার ইচ্ছের সামনে ফকির রাজা হয় রাজা হয় ভিকিরি বৃদ্ধ মহিম দু হাতের পাতা দিয়ে চোখের কোল মুছল বৃদ্ধের এই কুণ্ঠিত ঝাপসা চোখ চোরা এক শতকের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী তারপর ও বাড়িতে কি আর কেউই যায়নি কে ছিল বাবু আপনার আপনার গুরুদেব হংসী চাঁদি গেছিল সে আমাদের সকলকে নিয়ে গিয়ে বাংলো বাড়ির সম্মুখে দাঁড়ালো বিড়বিড় করে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো মাটি তুলে জিবে ঠেকালো নাক তুলে হাওয়া শুকলো তারপর দোতলার খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুচকে কি যেন দেখতে লাগলো আমরা সেখানে কিছুই দেখতে পেলাম না কিন্তু সাধু বাবা ঘরের কোনায় কোনায় যেন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছিলেন তখন গ্রামের মোড়ল ছিল আমাদের বিশ্বনাথ মোড়লের বাবা ওই 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 মাধব সাধু বাবা মাধবকে বললেন আমার তন্ত্র সাধনা আজ শেষ হবে মোড়ল আমার শক্তি এক নির্দোষ নিরপরাধকে বধ করেছে আমার পাপ ক্ষমার অযোগ্য শোন আমি বাড়ির ভিতরে যাচ্ছি যদি আমি ফিরে না আসি তবে খবরদার কখনো এ বাড়ির ভিতরে কেউ ঢুকবি নে জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মরেছে হতভাগি এই ভয়ানক অপঘাতের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে অনন্তকাল কখনো এখানকার মাটি খুঁড়বি নে মন্তরে তেজ এসে আটকে ওত পেতে আছে কুটিরের মধ্যে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি আমার দেওয়া সেই ঘরবন্দির বাঁধন একবারের তরে খুলে গেলে ও রাক্ষসী গা উজার করে দেবে আপনার গুরু ভাই ভুবন তান্ত্রিক তখন সেখিনি ছিল সাধু তার হাতে নিজের আংটিটি মোটা মোটা মালা আর দুটো পেল্লাই আকৃতির মাঝুলি খুলে দিয়ে গেলেন হাতে রাখলেন শুধু একটা চিমটা যাওয়ার সময় ভুবনকে বলে গেল যদি বাড়ি থেকে বেরুতে পারি তবে গোড়ায় গিয়ে সমাধান করব এ ভুলের এ বাদুলি দুটোকে খুব খুব যত্নে রাখবি কোনোভাবেই যেন আগুন একে ছুঁতে না পারে খুব সাবধান এ হলো কাল কবচ
অংশীতান্ত্রিক আর বাইরে আসেনি কোনোদিনও সেই তার শেষ যাত্রা মহিমের নাচি এসে আরো এক গেলাস করে চা দিয়ে গেল আর কালি সবার অলক্ষে ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের কোল মুছল আমারও মন বিষণ্ন হয়ে উঠল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ভুবনতান্ত্রিকের আখড়াটা কি সেই পুরাতন আশ্রমেই রয়েছে মহিম ক্লিষ্ট মুখে ঘাড় নেড়ে সায় জানাল এরপর আমাকে টেনে তুলে কালি আবার বন্ধ হয়ে থাকা রেল লাইনের উপর দিয়ে চলতে শুরু করল বিছুটি আর ঝোপ জংলা ভরা পথ সেখানে হ্যাঁ আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম কালি আমাকে বলল কি ভায়া কিছু বুঝলে নাকি না সবই বুঝলাম সবই বুঝলাম না বোঝার কি আছে বুঝবে বই কি তোমার বুদ্ধি অপার নিশ্চয়ই বুঝবে তাও কি বুঝলে যদি একটু বলতে তাহলে আমিও বুঝতাম প্রথমত মালার বাবা শাড়ি আর পুরীর বিখ্যাত কটকটে লাল বেতের কারবার করত বিজয়ের বাবার অনেকগুলো লজ বাড়ি ছিল পুরীতে তারপর কোনো রকমই ওই ঘটনার উল্লেখ সবই ওই ছড়াটার সাথে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে তাই রহস্যের কিনারা পেতে হলে ছড়া অনুযায়ী আমাদের দিন কত কটকে যেতে হবে এখানে বসে এই অভিশাপের সমাপ্তি করা যাবে না কেমন ঠিক বলছি কি না শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর তুমি কি বলো আর আর এর ব্যাখ্যা কি আছে দুটো কথা ভেবে আমি যার পর নাই আশ্চর্য হচ্ছি ভায়া প্রথম কথা হলো যদি আমার ধারণা ঠিক হয় তবে আমাদের কপালে এমন এক অদ্ভুত সুন্দর আর রহস্যময় ভ্রমণ অপেক্ষা করছে যেমনটি আর কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি করা সম্ভব নয় আর দুই আমার গুরুদেব কেন যে লেখক হলেন না তা আমি জানি নে কিন্তু উনি লেখক হলে অনেক লেখকই মাত হয়ে যেত কি অদ্ভুত সম্পদ যে তিনি সৃষ্টি করেছেন তা আমরা ছাড়া আর কেউই জানলই না তা আমরা ছাড়া আর কেউ জানলই না যদি কখনো পারি তবে এই কবিতা আমি বুক চিতিয়ে সবাইকে জানাব আমি কিছুই বুঝলাম না সামান্য পাঁচ লাইনের এক সামান্য ছড়া তাই আবার খাপ চারা ধরনের ভাব তাহলে এমন মাহাত্ম কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকি আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম প্রায় আধ ঘন্টাখানে ঘেটে দেখা পেলাম ভুবনতান্ত্রিকের আশ্রমের টিনের চালের ছাউনি দেওয়া বিরাট মাপের দুটো ঘর কালি আমাকে বাইরে রেখে নিচে এগিয়ে গেল আশ্রমের সামনের হাঁড়ি কাঠের সামনে গিয়ে সে ষষ্ঠাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করল আর তারপর ভেতরে প্রবেশ করল আমি সেই ভাগে একটা খালি ঘরে উঁকি মারলাম কিন্তু যা চোখে পড়ল তাতে হতভাগ হয়ে গেলাম সাধু ঋষিদের ঘরে কমন্ডুল চিমটা বা নরমুন্ড অব্দি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু হংসীতান্ত্রিকের ঘরে শোভা পাচ্ছে নানান আকৃতির বকযন্ত্র টেস্টিউব তামার তৈরি স্টোভ রাশি রাশি পুঁথি আর ভিটকিরির টুকরো এটা কি আদৌ কোনো আশ্রম নাকি গবেষণাগারটা বোঝা মুশকিল আচ্ছা যাই হোক প্রায় মিনিট কুড়ি পর যখন আমি প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠেছি তখন কালি হাসি মুখে ভুবনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো দুজনেরই চোখে মুখে উত্তেজনা আর হাতে দুটো পেল্লাই আকৃতির মাধুলি সেই কাল কবজ কালির হাতে একটা আগুনের ধুনি ধুনিটা আশ্রমের মুখের বিশাল পিপুল গাছটার তলায় রাখা হল কালি ভুবনকে প্রশ্ন করল আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না তুমি মনে করে বলো দেখি যে জায়গাটায় আমরা পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই জায়গাটুকু আজ থেকে তিরিশ বছর আগে শক্ত জমি ছিল তো কুয়ো টুয়ো জাতীয় কিছু ছিল না তো ভুবন হেসে দুদিকে মাথা নাড়ল আমরা ধুনির পাশে এসে দাঁড়ালাম মাটিতে একটা গোল বৃত্তাকার দাগ কাটা হলো কালি ভালো করে মাধুরি দুটোকে পরীক্ষা করে একটাকে ধুতির কোচাতে শক্ত করে ভরে নিল আর একটাকে হাতে দিয়ে ভুবনের দিকে তাকালো তান্ত্রিক হাত তুলে অভয়ের মুদ্রা করলেন 
খালি হাতের তাবিজটাকে আগুনে ফেলে দিয়ে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল আগুন থেকে এক ভল ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে চারিদিকের বাতাসে মিশে গেল কিছু সময় কিছুই হলো না তারপরে এই ভয়ঙ্কর শব্দে মেঘ বর্জন করে উঠল একটা অদৃশ্য ঘূর্ণি যেন আমাদের চারপাশের সব অনুপরো মানুষকে টেনে নিয়ে ওই ধ্বনিতে আহুতি দিচ্ছে এই প্রথম খেয়াল করলাম গালি গুণিনের হাত খানা কাঁপছে আর তার মুখে তীব্র উত্তেজনা তারপর কি হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না চোখের উপর একবার দমকা আলো আর একবার নিশ্চিত অন্ধকার আবার চোখ ধাঁধানো আলো বড় মূর্তি আবার সব গালো শরীরটা গুলিয়ে উঠছিল যেন কোনো অনেক উঁচু জায়গা থেকে নিচে তলিয়ে যাচ্ছি চতুর্দিকে বইতে থাকা ঝড় ঝঞ্ঝা আর এই সৃষ্টি ছাড়া আলো আঁধারের চমকের মধ্যেও আমি হাঁ করে লক্ষ্য করলাম আশ্রমের দেউড়ির সংলগ্ন আমাদের সামনের ওই দৈত্যাগার বিপুল গাছটা আস্তে আস্তে রূপ পাল্টাতে শুরু করলো একটা দুটো করে পাতা কমতে কমতে গাছটা ছোট হতে শুরু করল আর ধীরে ধীরে একটা চারা গাছে পরিণত হল এবং মিলিয়ে গেল এভাবে কতক্ষণ আলো অন্ধকারের খেলা চলছিল জানিনি তবে ঘোর কাটলো কালির হাতের চাপে তখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আয়োজন শুরু করেছে চারিদিকের দৃশ্য কোথায় যেন কি একটা বিশাল পরিবর্তন তৈরি করে ফেলেছে সামনের বেদিতে যেখানে ভুবন বসেছিল সেখানে একটা সাত আট বছরের বাচ্চা ছেলে বসে বসে পেয়ারা খাচ্ছে পাচালাও জলদি এই বলে কালি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল যেদিক থেকে আমরা এসেছিলাম সেদিকে যখন প্রায় রেল লাইনের কাছাকাছি চলে এসেছি আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলাম সামনে তারা চিহ্ন যুক্ত এক বিশাল লম্বা মালগাড়ি ঢিক ঢিকে ধোঁয়া ছেড়ে লাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে মাঝখানের খোলা পাতাতনগুলো বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়িতে বোঝায় আমি গাড়িটা যাওয়া অবধি একভাবে দেখতে থাকলাম তারপর প্রশ্ন করলাম মুখুজমশাই আশ্রমের ওই বাচ্চা ছেলেটা কে ছিল জয় তারা আমরা যখন মহিমের চায়ের দোকানের কাছে এসে পৌঁছালাম দেখতে পেলাম দোকানে মহিম বা তার নাতি নেই বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক চা পরিবেশন করছেন আর দোকানে কিছু সঙ্গী সাথীর সাথে বসে রয়েছে বিশ্বনাথ মোড়ল আমি সোজা সেদিকে এগিয়ে গেলাম খালি হা হা করে বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তার আগে বিশ্বনাথের সামনে গিয়ে বললাম আহ বেশ লোক তো আপনি মশাই আমরা এদিকে নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি আর যার ভরসায় কোম্পানি আমাদের পাঠালো এখানে হ্যাঁ সে কিনা মনের সুখে চা খাচ্ছে মোড়ল আর তার সাথীরা অবাক চোখে আমাদের দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বলল বলছি তোমাদের দেখে তো ঠিক চিনতে পারছি না বাপু তোমরা কারা বলো তো হ্যাঁ কথা সাহেব ঠিকই বলেছে তোমরা কে হে আমার খুব রাগ হয়ে গেল বটে আমাদের চিনতে কষ্ট হচ্ছে বইকে কালি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে সরিয়ে নিয়ে বলল আমার বন্ধু কিছু ভুল করছে মাফ চাইছি এই বলে আমাকে চোখ পাকিয়ে দোকান থেকে বের করে আনলো গাধা এতক্ষণেও কি কিছু বোঝনি তুমি কি বুঝবো চেনা লোক না চেনার ভান করছে এই বুঝবো ওরে বোকা মোটেই চেনা নয় ও লোক বিশ্বনাথ নয় মাধব মোড়ল বিশ্বনাথের বাবা আমরা সেই আগের সময় আর নেই ভায়া আমরা তিরিশ বছর সাঁতরে পিছিয়ে এসেছি আমার গুরু হংসীতান্ত্রিকের কালকবচের জোরে বালক ভুবনকে আর মার্টিনের ওই আদিমকালের রেলগাড়ি দেখেও কি তোমার বোধ হল না আশ্চর্য সত্যি বলতে বোধ বুদ্ধি কোনোটাই আমার কাজ করছিল না তবু আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করলাম বা বুঝতে লাগলাম আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল তিরিশ বছর পিছনে মানে আমার মা বাবা দুজনেই এখন জীবিত না হোক দেখা না হোক কথা তবু অন্তত এই মুহূর্তটাই আমি অনাথ নই তা আমরা যে কাঁটা ঝোপটা ঘেরা লাইন পথে এসেছিলাম না 
সেই পথেই ফিরতে লাগলাম ঠিক সেই পথে বললে ভুল বলা হবে কারণ রেল লাইন এখন রীতিমতো চালু এবং ঝাঁ চকচকে আমি কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেমন করে জানলে যে ওই কবচের মধ্যে অতীতে ফেরত যাবার শক্তি আছে বর্তমান থেকে অতীত আর অতীত থেকে বর্তমানে যাওয়ার সংকেত তুমি পেলে কোথায় কবিতার মধ্যে ও হো তুমি ধরতে পারো নি ভায়া কি অপূর্ব এই ছড়া কিছু কিছু নাম আছে জানো তো যেগুলোকে উল্টো করে পড়লেও একই নাম দাঁড়ায় এই যেমন ধরো সুবল লাল বসু এরকম টুকটাক নামটাম বহুকাল আগে থেকেই লোকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু এই ধাঁচের সবচেয়ে লম্বা লাইনটি লিখেছিলেন দাদা ঠাকুর বিদূষক শরৎচন্দ্র সে লাইনটি হল কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকি আজ অব্দি এটাই ছিল বাংলার দীর্ঘতম লাইন যা কি না উল্টো দিক থেকে পড়লেও একই দাঁড়ায় কিন্তু ভায়া গুরুদেব তো সেই ইতিহাস তিরিশ বছর আগেই ভেঙে দিয়েছেন তার লেখা পাঁচ পাঁচটা লাইন সে সক্ষর থেকে একবার উল্টো করে পড়ো দেখি আমি মনে মনে হিসেব করে হতভম্ব হয়ে গেলাম এই যে প্রায় অসম্ভব কালীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য শেষের লাইন শেষ অক্ষর থেকে পড়তে থাকলে প্রথম লাইনটা পাওয়া যায় একদম শেষ অক্ষর থেকে পুরোটা একটা না পড়ে গেলে আয়নার মতো উপরের লাইনগুলো ফিরে আসে শুধু তাই নয় কবিতার নামটা এমনকি লেখকের নামটিও একই গুণ সম্পন্ন অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ আর শেষ থেকে শুরু এবার আমার কাছে সব জলের মতো সোজা হয়ে গেল এই জন্যেই অংশীতান্ত্রিক ভুবনকে বলেছিল যে এই ভুলের গোড়ায় ফিরে গিয়ে সমাধান করবে কেউ সে ইঙ্গিত বোঝেনি বুঝেছে কেবল তার নিজের হাতের তৈরি সবচেয়ে ধারালো হাতিয়ার তার যোগ্য শিষ্য কালী পদ মুখুচ্ছে কালী এবার সামান্য বিষাদের স্বরে কইল বুঝলে ভায়া আমি ভেবেছিলাম যে অজ্ঞাত আততাই আমার গুরুকে নিধন করেছে তাকে আমি উপযুক্ত সায়স্তা করব। কিন্তু তা বোধ হয় হবার নয় গুরুদেবের হত্যা হয়নি কারুর ক্ষমতাই ছিল না তাকে মারবার তিনি নিজের অনিচ্ছাকৃত মর্মান্তিক ভুলের জন্য নিজেই দেহত্যাগ করেছিলেন গুরুদেব নিজেও আততাইকে শাস্তি দিতে চাননি চেয়েছিলেন অন্য এক আশ্চর্য সমাধান সূর্যের আলো যখন প্রায় নিভে এসেছে সে মুহূর্তে বাংলোকে বাম দিকে রেখে রেল লাইন টোপকে আমরা এগিয়ে চললাম খানিক দূরের আশ শ্যাওড়া আর বুনো কচুর ঝোপের দিকে সেখানে ঢোকা মাত্র আমি চেঁচে উঠতে যাচ্ছিলাম তখনই কালি আমার মুখে চাপা ছিল আর বলল খবরদার হাত ছুঁয় না জানো তীব্র বিষ মাখানো আছে ওর গায়ে এই ছাগলটাকে নিয়েই তো যত গন্ডগোল শুরু হয়েছিল আমার বায়ের গাছে একটা মোটা সোটা মান কচুর পুরুষ তো গোড়াতে বাঁধা রয়েছে একটা দড়ি আর দড়ির অপর প্রান্তে বাঁধা রয়েছে একটা সাদা ধপধপে ছাগল গায়ের লোকেদের রেখে যাওয়া সেই বিষ মেশানো ছাগল আর তার একটা সিং ভাঙা চোখের কোলে কালো টানা দাগ যে মুন্ডু আমি পশ্চিমের ঘরের কুলুঙ্গিতে দেখেছিলাম আর সম্ভবত বিজয় দেখেছিল জানলার চাতালে আমরা অন্ধকারে ওঠ বেতে বসে রইলাম সারা রাত্রির বড় দীর্ঘসে অপেক্ষা ঠিকারি যেমন বাঘের জন্য মাচায় খাপ পেতে থাকে তেমনি আমরা সময়ের দূরত্বকে নস্বাদ করে অতীতে পৌঁছে আজ একটা মর্মান্তিক অপঘাতের একটা ঐতিহাসিক ভুলের শিকার করতে এসেছি যখন সময় আন্দাজ রাত সাড়ে তিনটে হবে বহু দূর থেকে একটা গরুর আর্ত আওয়াজ আর অসংখ্য বুন কুকুরের চিৎকার কানে এলো সেই শব্দে ছাগলটা ব্যা ব্যা করে এক নাগারে ডাকতে শুরু করল আর তার একটু পরেই গাছের ভাগ দিয়ে আবঝা আলো চোখে পড়ল লাইনের ওপারের রেল বাংলোর দোতালার একটা জানলা খুলে দু চারটে মুখ উঁকি মারল একটু বাজেই বাংলোর সামনের গাছগুলোর উপর একটা লম্বাটে আলো এসে পড়ল চাকরগুলো বাংলোর সদর দরজা খুলে প্রাণঘাতী বিষ মেশানো ছাগলটাকে চুরি করতে বেরোচ্ছে মিনিট খানেকের ব্যবধানে লাইনের গায়ে তিনজন লোককে দেখা গেল 
চাপা গলায় হাসি ঠাট্টা করতে করতে তারা এদিকেই আসছে যখন ছাগলের ডাক লক্ষ্য করে তারা প্রায় ঝোপের কাছে এসে পড়েছে এমন সময় কালী গুণিন ঝোপের থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের সামনে আমি কালীর পিছন দিকে বসেছিলাম সামনেটা দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু চাকরগুলো তাকে দেখে আচমকা ভয়ানক স্বরে আত্ম চিৎকার করে উঠল না মানুষকে দেখে মানুষ যেমন চিৎকার করে তেমন চিৎকার নয় বরং একেবারে সামনাসামনি অতি ভয়ঙ্কর কোনো কিছু দেখতে পেয়েছে চান আর একটু বাদেই শোনা গেল ধরাম করে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ খালি কপালের ঘাম মুসতে মুসতে ছাগলটার দড়ি খুলে দিয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল তার মুখে বিজয়ীর হাসি আমি তন্ময় ভাবে তিরিশ বছর আগেকার সদ্য আলো ফোটা আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখেও হাসি যখন কিছুটা আলো হয়ে এলো আমরা ধীরে ধীরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম বাংলোর দিকে বাড়িটা সব কালো সব ময়লা রং মুছে গিয়ে লাল টুকটুক করছে বাড়ির সামনে দুপাশে অজস্র গোলা ফুল ফুটে আছে এবং তার গন্ধে গোটা এলাকা বিভোর হয়ে আছে গোলাপ ঝাড়ের পাশে গোলাপের চেয়েও মিষ্টি একটি মেয়ে দূরে বার শাড়ি পরে সদ্য স্নান করা খোলা চুলে আঙিনায় গোবর জলের ছড়া দিচ্ছে দরজার সামনে উনান রাখা তাদের সবে মাত্র আজ পড়ছে মালা আমার মুখ থেকে অস্ফুটে যেন সেদিন শব্দটা এরকম ভাবে বেরিয়েছিল সাত গায়ের অতৃপ্ত বিভীষিকা মানুষ খাকে বিশ্বাসিনী মালা আজ রক্ত মাংসের জল জ্যান্ত মানুষ হয়ে আমাদের সামনে ঘর কন্যার গেরস্থালির কাজ করছে এই যে অবিশ্বাস্য এই দেবী প্রতিমাকে কোনোভাবেই যে প্রতিহিংসা পরায়ণ সর্বনাশী বলে কল্পনা করা চলে না এই হলো সেই নরখাদ কাপাই না বন্ধু ফুল ভুল আমরা ওকে সেই সর্বনাশের থেকে বাঁচাতে পেরেছি মালা এখন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আমার আধুনিক বেশভূষার উপস্থিতিতে মালা বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছিল কালী সদরের কাছে এগিয়ে গিয়ে নরম স্বরে বলল মা আমরা রেল আপিসের কেরানি জঙ্গলের কাঠ দাগাতে এসেছি আমাদের একটু আগুন দেবে মা বিশেষ দরকার মালা আয়ত চক্ষু একটু তাকিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল দরজার দিকে দেখলাম তার ভিজে পায়ে মাটিতে ছাপ পড়েছে তাতে চারটে আঙুল সে উনানটা নিয়ে এসে বসিয়ে দিল আমাদের সামনে এতে হবে বাবু হবে বই কি ঢের হবে এক গ্লাস জল দেবে মা মালা জল আনতে ঘরে ঢুকতেই কালি মেটে উননের লোহার হাতলটা ধুতির কোঁট দিয়ে ধরে তুলে নিয়ে হাঁটা দিল রেল লাইন ধরে গন্তব্য ভুবনের আশ্রম সঙ্গে আমি ফেরার বসে চায়ের দোকানে বসা লোকগুলো আর মাধব মোড়ল আমাদের অমন জ্বলন্ত ধোঁয়া ওটা উনন নিয়ে লাইনের পাটাতন দিয়ে হন হন করে হাঁটা দেখে হাঁ করে ছিঁয়ে রয়েছে দেখলাম কোনো এক মধ্যবিত্ত গৃহস্ত একটা ঘর থেকে রেডিও যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে যুক্তরা শোনা কি কিউবায় পণ্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আর তাই নিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেহরু সাহেব নিজের বক্তব্য রাখছেন হ্যাঁ আমি অবাক হয়ে খবর শুনতে শুনতে এগোতে লাগলাম কালিকে বললাম এটা তো ভাই আমার জন্মেরও বেশ কিছু আগের ঘটনা তা ভাই তুমিও তো তোমার জন্মসালের থেকে পাঁচ ছয় বছর পিছিয়ে এসেছ হিসেব মতো এ সময়টা এ তোমার পৃথিবীতে থাকবারই কোনো অধিকার নেই তা তুমি এসেছই যখন তখন ভালো করে কদিন ঘুরে বেরিয়ে নাও এদিককার মানুষদের ডাক্তারি ডাক্তারি করোগে আমি চললুম গিয়ে ভবিষ্যতে আতঙ্কে আমি ওর কামিজের আস্তিন খামচে ধরলাম উননের হাতটা বদলে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠল মুখুর যে মশাই আমরা কিছুক্ষণ হেঁটে পৌঁছালাম আশ্রমের সমুখে 
সেই সময়ে অর্থাৎ তিরিশ বছর পূর্বের ওই সময়টাতে তখন হিসেব মতো হংসিতান্ত্রিক জীবিত তাই আশ্রমে প্রবেশ করলে গুরু নিষেধ লঙ্ঘন করা হতো আমরা এসে দাঁড়ালাম সেই আগের জায়গাটায় গোল বৃত্তটার মধ্যে কালি আমার হাত শক্ত করে ধরে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ট্যাঁকে গোঁজা মাধুরিটা বের করে ফেলেছিল মুহূর্তের মধ্যে আবার গর্জন করে উঠল আকাশ আবার শুরু হলো সেই আলো আধারের খেলা যখন সংবিদ ফিরল তখন দেখি সামনে সেই বিশাল পিপুল গাছ আর বেদিতে ভুবন তান্ত্রিক বসে মিটি মিটি হাসছে কেন আমরা গেছি পাঁচ মিনিট হয় এর পরের ঘটনাগুলো বলা আর না বলা সমান তবে মজার ব্যাপার এই সে বর্তমানে ফিরে দেখলাম ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার কারণে আমাদের বাস্তবটাতেও সামান্য পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক যেমন কোনো লোক অতীতে ফিরে গিয়ে নিজের ঠাকুরদাকে বিয়ের আগে খুন করে ফেললে সে আর কোনোভাবেই বর্তমানে ফিরে আসতে পারবে না কারণ বর্তমান তার কোনো অস্তিত্বই আর খুঁজে পাবে না তেমনি আমরাও ভবিষ্যতে ফিরে দেখলুম যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সেই সংস্থা নাকি আমাদের থাকার জন্য রেল বাংলো নয় বরাদ্দ করেছিল বিশ্বনাথের বাইর বাড়ির ছোট ঘরটা আর আমরা নাকি গতকাল রাত্রে সেখানে ছিলাম বাংলোতে নয় তাও তো সত্য সে বাংলো তো এখন আর পরিত্যক্ত বাড়ি নয় রীতিমতো বসত বাড়ি এরপর আরও পাঁচ দিন আমরা মোড়লের বাড়িতে থেকে ক্যাম্প কাটিয়ে চিকিৎসা করলাম আর তারপর চলে এলাম বছর খানেক পরে একদিন আসানসোলের ওই সংস্থার অফিস থেকে ভেড়ার পথে দেখা হলো বিশ্বনাথের সঙ্গে গাল গল্প করতে করতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তার মুখে জানতে পারলাম যে বিজয়ের সঙ্গে নাকি মালার বিয়ে হয়ে গিয়েছে সেই তিরিশ বছর আগে আর সে মালাকে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতেই ফিরে গিয়ে সংসার পেতেছিল তাদের বড় ছেলে এখনো বাংলোতে থাকে মহি মহি বাংলোর মালির পদে পাকা বাকি ভাবে বহাল হয়ে রয়েছে এখন যদিও তার বয়স এখন বিশ্রামের গায়ের স্কুল বাড়ির এক ঝোগড়া স্কুল মাস্টারের সঙ্গে কুস্তিয়ার মেয়ে ললিতার বিয়ে ঠিক হয়েছে এবং বিশ্বনাথের ছেলেটা টুকটা কথা কইতে শিখেছে তার বউ মিঠু ছেনুর বউ কান্তা আর গাঁয়ের বাকি লোকেরা আমাদেরকে গ্রামের কালী পুজোতে যাওয়ার জন্য নেমন্তন জানিয়েছে অর্থাৎ সব ভাই বেঁচে রয়েছে আর এতদিন ঘটে আসা দুর্ঘটনাগুলো বা হত্যাকাণ্ডগুলো আদৌ ঘটেনি ঘটবেই বা কেমন করে হ্যাঁ মালা বা অন্যান্য চাকর বাকরগুলো তো সেদিন অপঘাতে মরেইনি আমরা সেদিন ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিলাম কালীগুনের কিন্তু আমি সঙ্গ ছাড়েনি আর সে ফিরে গিয়েছিল সৌরবন আবাদে তার জমিদারি রায় দিঘরা না কোনো একটা তালুকে ভারি মনোরম জায়গা লোকটা নিজের মুখে নিজের কথা কিছুতে কইতে চায় না দেখে আমি সেইখানে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমালুম আর তার অতুলনীয় সব কীর্তি সাক্ষী হয়ে থাকলুম তা সে নেগড়ে মারির হারান বাগড়ির নিষ্ঠুর প্রেতাত্মাই হোক হাসপাতালের ভয়ঙ্কর উপদ্রবী হোক সানিয়ারি গায়ের ভয়াবহ পানি মুড়ার হত্যা লীলাই হোক অথবা বলতা তালুকের সেই হিংস বাঘা মুড়ার আতঙ্কই হোক না কেন আমি কিন্তু এই অমায়িক নিরহংকার অথচ কাল ভৈরবের ন্যায় শক্তির অধিকারী কালীপদ মুখুজ্জেকে কখনো চোখের আড়াল হতে দিনি আর কখনো নয় শুনছিলেন সৌমিক দে রচিত কালীগুনি এবং আপাই গল্পটির অন্তিম পর্ব গল্প পাঠ ছেনু মোড়ল শরৎ এবং বামা গুনিনের ভূমিকায় ইভান কালী গুনিনের চরিত্রে নিহারেন্দু ব্যানার্জি গল্পের সূত্রধার ভুবনতান্ত্রিক এবং মহিমের ভূমিকায় আমি কৌশিক কান্তার ভূমিকায় সোমা বিশ্বনাথ ও গ্রামের মোড়লের ভূমিকায় সৌরভ গ্রাম্য বালা ও সুকিয়ার ভূমিকায় প্রাহী গুরুদেব রান্নার ঠাকুর ও চাকো সেনাপতির ভূমিকায় রাহুল মালার ভূমিকায় বিদিশা বিজয়ের ভূমিকায় 
শুদ্ধ সত্য প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু সাউন্ড এফেক্টস শ্যাডো পরিচালনা কৌশিক ও অভিজিৎ প্রযোজনা ও পরিবেশনা বিভা পাবলিকেশন শুনতে থাকুন বিভা ক্যাফে গল্প শোনার সঠিক ঠিকানা